Jayaprakash Gandhi, career consultant and analyst. Now, he is students from Tamil Nadu. One is a choice filling RNG post, the Tamil Nadu Engineering Admissions. In the choice filling, we have to prepare for what we have to do and what we have to do and prepare for the choice filling. Let me tell you a little bit about that. Now, we have to show you two or three controversies videos on YouTube. We have to show you what we have to do and what we have to do. இப்படிலாம் நிறைய வந்து ஒரு மெசேஜஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அது எங்களுக்கு ஒரு கடமையும் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன்னா அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் டோன்ட் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை யூடியூபர் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு அகடமிக் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்வேன் அதனால தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் நான் பேசினாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நல்ல வேலை இப்போ கூட ஒரு யூடியூபர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜே பி சார் சொல்கிறது லிசன் Then do research and say, fantastic, I really appreciate that YouTuber. But, say it, 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 just don't believe anybody abadi na na solven na vandu adha especially vandu ipo vandu sila per solranga sir or website la rendu website la vandu nammal details potta avangale vandu choice fill up panni kudukra engaraga idella nambalama satyama nambalinga endha na solven nan kaaranam enna abadina idu vandu avanga vandu they get influence avanga yaar sir naamle pannalam idella neengale pannalam edhukku naama poi oru sir kitta poi solnu abadina na solren nan na epovume solren ungalala proper choice kuda fill up panna mudiyala you are not even fit enough to do engineering nee thappa nenchal na kavala பட மாட்டேன் எந்த லெவலுக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் போது உங்களால ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஒரு அனலைஸ் பண்ண கூட முடியலன்னா பாருங்களேன் அப்ப நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதனால தான் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய டைம் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் வந்து தே டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபேண்டாஸ்டிக் வர்க் அவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அப்படி ஒரு தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் அது பண்ணும்போது அவங்க வந்து நினச்சிருந்தா நாளைக்கு கூட வந்து வந்து கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன் ஆரம்பிக்கல உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் அதனால தான் இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்கு நெவர் ஃபெயில் டு பிளான் அன்லஸ் யூ பிளான் டு ஃபெயில் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அப்போ யூ நீட் டு ரியலி நோ அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு காலேஜஸில் எப்படி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு காலேஜ் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறது முன்னாடி அந்த காலேஜுடைய சோஷியல் மீடியாவை போய் பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து என்ன எந்த லெவல் ஜென்யூன்லி இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இப்போ கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க சார் ஒரு ஒரு காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி லெக்சர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க இது எல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து டைப் வச்சுருக்காங்களா அப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீ அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணால் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்களா ஹவு மெனி பீப்புள் கேன் அஃபோர்ட் டு கோ அப்ராட் அண்ட் டூ ஹையர் எஜுகேஷன் அது பாருங்கள் அடுத்தது வந்து எந்த மாதிரி அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் என்ன வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் இருக்கு இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹார்வர்ட் ஸ்டான்ஃபர்ட் மேஷூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பர்டியூ டெக்ஸஸ் ஆஸ்ட்ரேன் இல்லை வந்து வாரிக் யூகேல அந்த நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் நியாயாங் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த மாதிரி டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஒரு காலேஜில் டை அப் வைக்கிறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் பட் ஒன்றுமே இல்லாத காலேஜஸ் வந்து டை அப் பண்ணி வச்சுட்டு இது நாங்கள் வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் டை அப் பண்ணுங்கள் டோன்ட் கெட் கேரிட் அவை இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இங்கே அனலைஸ் நாங்கள் சொன்னாலும் போய் அனலைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சார் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஓன்லி பார்ட் ஆஃப் அ கமர்ஷியல் வே ஆஃப் அட்ராக்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால தான் நான் எப்பவுமே சொன்னேன் ஒரு கெரியர் கன்சல்டன்ட் சூஸ் பண்ணுறது யார் ப்ரொஃபஷனல் யார் கமர்ஷியல் ஒரு 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 ப்ரொஃபஷனல் கெரியர் கன்சல்டன்ட் வில் நாட் டெல் யூ டு ஜாயின் இன் டெலிகிராம் குரூப் ஆர் நாட் டெல் யூ டு ஆஸ் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் சத்தியமாக அது கேட்க மாட்டாங்க இது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஓப்பனாக மற்ற இந்த சமயம் அந்த டேட்டாஸ் வெளியே போய் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்துடுறாங்க ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் சூஸிங் அ காலேஜ் ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது என்ன யார ஃப்ரேங்கிங் இருக்கான்னு பாருங்கள் என்ன ரேங்கிங்கில் இருக்காங்க அடுத்தது வந்து நேக்கில்
எஸ்பெஷலி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் டாப்பர் செட்டை போய் கேளுங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க இப்போ ஒரு காலேஜில் அவர் சொல்கிறாங்க ஜேபி சார் எங்களுக்கு வந்து புக்ஸே கொடுக்கல சார் எல்லாமே நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறாங்க சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்ஸு பட் கடைசியில் அந்த ஒரு மாதம் முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இது என்ன எப்படி இது வந்து என்ன நியாயம் இது என்ன எப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற டாப்பர் செட்டை போய் கேளுங்க டோன்ட் டாக் இதுனா நிறைய இப்போ நிகழ்ந்த யங்கர் ஜெனர்ஸு யூ வாண்ட் டு பி ஃப்ரீ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது யூ நீட் டு டூ குவாய்ட் அப் இட் இன்ஜினியரிங் இஸ் கோயிங் டு பி சேலஞ்சிங் கெரியர் அப்போ நிறைய விஷயம் நீங்கள் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஒரு உங்களுக்கு அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா எங்களால் ஆத்தன்டிக்காக வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற நிலையத்தில் அதாவது அங்கே காலேஜ் பேரோ கம்பெனி பேரோ நாங்கள் சொல்ல விரும்பல அது மூணு விஷயங்கள் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் ஈவன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ் வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறது சார் இது ரியாலிட்டியா இல்லை ஃபேகா என்னன்னு தெரியல யூடியூப்ல ஒரு மாதிரி ஒன்று பேசுறாங்க அவங்க வெப்சைட்ல ஒன்று பேசுறாங்க வெளியே போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால் வித்தியாசமா இருக்கு இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் ஏன்னா நீ வேலைக்கு போறதுக்காக தான் படிக்கிறீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேர்ந்து இதில் வந்து நான் வந்து கம்பெனியோ காலேஜோ நான் பிளேம் பண்ண மாட்டேன் ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டி டீம் யூனிவர்சிட்டி நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஆனால் அந்த பையன் வந்து சார் தயவுசெய்து நீங்கள் இதை பற்றி பேசுனா தயவுசெய்து சோஷியல் மீடியாவில் என்னுடைய பேரோ அந்த என்னுடைய யூனிவர்சிட்டி பேரோ சொல்லலாம் இட்ஸ் அந்த டாப் ஒன் ஆஃப் த டாப் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த பையன் அதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் முடிச்சுட்டு வராது ஜாப் கிடைக்கல அவங்க அம்மா அப்பாவும் வந்திருந்தாங்க நான் நான் வந்து சொன்ன ஒரு ஒரு அந்த ஏஐ ரிலேட்டடும் டேட்டா சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு பத்து டெக்னாலஜியில் அட்லீஸ்ட் அவருக்கு ஏழு டு எட்டு டெக்னாலஜி பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஈ நெவர் ஈவன் ஹேர்ட் அபவுட் தோஸ் டெக்னாலஜிஸ் கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு இத்தனைக்கும் டாப் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் நான் ஏன்பா வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா சார் தெரியல சார் நாங்கள் வந்து சும்மா போனேன் வந்தேன் படித்தேன் அப்படின்னு உங்கள் கிளாஸில் எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இட்டர் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேலை கிடச்சிருக்கு சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்னும் வேலை கிடைக்கலங்க அப்போது நான் வந்து என்ன சொன்னேன் அப்போ வந்து நான் காலேஜை பிளேம் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து ஈவன் கம்பெனியை பிளேம் பண்ண மாட்டேன் பேரண்ட்ஸை பிளேம் பண்ண பையனை தான் நான் பிளேம் பண்ணேன் அவங்க 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 பேரண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் அவங்க பையன் மேலே தான் சார் தப்பு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கற்றுக்கணும் அவங்க கற்றுக்கல அப்படின்னு சிலபஸை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போது இது இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெறும் நான் சிலபஸை மட்டும் படித்தேன் நான் எழுபது மார்க் வாங்கியிருக்கேன் யார் சார் நீங்கள் ஜாப் கொடுப்பா நீ படிக்கிறது அதனால தான் நான் நிறைய தூரம் சொல்லியிருக்கேன் நீ உள்ளே நுழையும்போது இருக்கிற டெக்னாலஜியும் நீ வெளியே வரும்போது இருக்கிற நீடும் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ நிறைய விஷயங்கள் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் சம்படி டு ஸ்பூன் ஃபீட் யூ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் டு லேர்ன் அப்போ எந்த காலேஜில் உனக்கு வந்து செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் என்வாயன்மெண்ட்டும் கிரியேட் பண்ணி தராங்களா அப்போ அங்கே நல்லா படிக்கிற பர்சன்ட்டை கேட்ட தான் தெரியும் ஸோ இது எல்லாமே சில விஷயங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பிளேஸ்மெண்ட்டில் இன்னொரு விஷயம் டோன்ட் ஜஸ்ட் கேரிட் அவே இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கேமாக சொல்லாமா இல்லை என்னன்னு எங்களால் இது வந்து ஆத்தன்டிக்காக ப்ரூவும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து ஒரு டாப் காலேஜஸ் உடைய பிளேஸ்மெண்ட் டேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் என்கிட்ட பேசினாங்க ஸோ ஒரு டாப் கம்பெனிஸ் அதாவது நான் கம்பெனி பேருன்னு சொல்ல காலேஜ் பேருன்னு சொல்லணும் எங்களால் இன்னும் ஆத்தன்டிக்கேட்டாக இது பண்ணணும் பட் இது நான் சொன்னதை வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லணாங்க என்னென்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு டாப் கம்பெனி ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் சேலரி கொடுக்கறதுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து ஒன் லேக் பர் மந்த் அதாவது டுவெல் லேக்ஸ் பேக்கேஜ் பெர் ஆனம் இப்போ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு ட்ரைனிங் பெரு பிறகு நாட் ஈவன் ஒன் ஒன் பர்சன்ட் வாஸ் செலக்டட் அந்த இரநூத்தி அறுபது பிளஸ் சில் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க சார் இது என்ன சார் இது அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் எங்களால் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சில காலேஜஸில் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சார் எங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் லெட்டர்
ஸோ இது எல்லாமே வெரிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் அங்கே படிக்கிற பசங்களை தாண்டி அந்த காலேஜில் படித்து முடித்து வெளியே வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேளுங்க எத்தனை பேருக்கு நிஜமாகவே வந்து ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்து போர்ட் ஆகிருக்காங்க எத்தனை நாள் வந்து கழித்து அவங்களுக்கு பெரும் இது வந்திருக்கு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஜஸ்ட் டோன்ட் கோ பிளைண்ட்லி ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம் காலேஜஸ் கிவ்ஸ் டீடைல்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுறாங்க நான் வந்து ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வந்து கோர் கம்பெனிஸ் வராங்க இது எல்லாமே என்பிடிஎல் பற்றி என்ன என்ன பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் ரிலேட்டடாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய டீட்டெயில் ஜோன் ஜஸ்ட் பிலீவ் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி பண்ணல ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து காலேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் அடுத்தது கோர்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் கிவ் ஒன்லி கோ பிகைன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்க வேணாம்னு நான் சொல்ல கிடையாது நிறைய பேர் இது வேறு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தால் கண்டிப்பாக வெரி ஹை அண்ட் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு இல்லை ஏஐ எல்லாம் எடுத்தோம்னா வெரி ஹை அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆர் எபிள் டு டெவலப் தோ ஸ்கில்ஸ் நீ எடுக்கிற காலேஜில் இந்த ஹை அண்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தருவாங்களா நீ எடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் கோர் வித் கம்ப்யூட்டேஷனல் நாலேஜ் தான் நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் அடுத்தது செகண்டரி கோர்சஸ் எடுக்கலாமா அப்படின்னா சார் ஒரு நல்ல டாப் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு காலேஜில் வந்து எல் எந்த கோர்ஸ் கொடுத்தாலும் எடுக்கலாமா அதுவும் நான் வேணாம் தான் சொல்வேன் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு சிஜி கேம்பஸில் பிரிண்டிங் இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு எம்ஐடியில் ரப்பர் பிளாஸ்டிக் இருக்குது இல்லை வந்து ஏசி டெக்கில் வந்து பெட்ரோலியம் ஃபார்மா இருக்குது இதெல்லாம் எடுக்கலாம்னா எடுக்க வேணாம் சொல்ல கிடையாது அப்போ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்போ அங்கே படிக்கிற பாயிண்ட்டை கேளுங்க எவ்வளோ ஜாப்ஸ் கிரியேட் கிடையாது எத்தனை பேருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு எந்த மாதிரி சம்பளம் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வந்து இருக்குன்னா இந்த மாதிரி செகண்டரி கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் சப்ஜெக்டில் கிடையாது கேட் சார் நாளைக்கு வந்து நான் கேட் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ ரப்பர் பிளாஸ்டிக்கோ இது மாதிரிலாம் எழுதும்போது யூ வில் ஃபைன் டிஃபிகல்ட் டு ரைட் கேட் எக்ஸாமினேஷன் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் பட் என்ன சப்ஜெக்ட் அது ரிலேட்டிவ் சப்ஜெக்ட் தான் எடுக்க முடியும் பட் அது வில் நாட் மேட்ச் மச் இப்போ அதனால் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறது முன்னாடி கேட் சப்ஜெக்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எடுக்கிற நீங்கள் வந்து ஒரு சாய்ஸில் கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் வந்து கேட் சப்ஜெக்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போது எல்லா சப்ஜெக்டுமே வராது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் மிஷின் லேர்னிங்லாம் இருக்குது ஏஐஎம்எல்லாம் கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது சார் இதெல்லாம் கேட் சப்ஜெக்டில் இல்லையே அப்படின்னா இது கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் அதனால தான் நான் நிறைய தடவை வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் சிலபஸ் இப்போ நீ ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்க போறியா ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் சிலபஸ் அடுத்தது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உடைய சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணு கேட்டுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணு கம்பேர் பண்ணு எது எது நம்ம அடிஷ்னல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் எது கவர் ஆகிருக்கு இப்படிலாம் நிறைய பிளானிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு சார் ஜஸ்ட் லைக் தட் சும்மா சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் எடுக்க வேணாம் அடுத்தது நீ வந்து இப்போ இந்த ஏஐ ரிலேட்டடாக இருக்குன்னா நம்ம படித்து முடித்த பிறகு என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வேலை கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் தேவைப்படுது யூ கேன் டூ இட் யூ கேன் டூ அ ரிசர்ச் இல்லைன்னா வாங்க நாங்களும் வந்து வி விசிட் எவ்ரி இயர் டு யூஎஸ் மீட் டாப் பீப்புள் இது நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போட மாட்டோம் நீ நம்பளியாக வந்து கேளு ஐம் ஐம் மீட்டிங் ஆல் ஓவர் த டாப் டாப் கார்பரேட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் ஜேபி சார் சொல்ல நடக்குன்னா நான் ஜோசியம் பார்த்து சொல்லலை இது நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னமோ ஜேபி சார் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கிடையாது வி வி ஆத்தன்டிக்லி வி ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி வி கோ மீட் பீப்புள் கோ விசிட் யூனிவர்சிட்டிஸ் கோ டாப் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் ஃபைன் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால தான் நாங்கள் சொன்னது எல்லாமே போய் ரிசர்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இன்னைக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அ வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இருந்தால கண்டிப்பாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பிளே அ பிகர் ரோல் ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு கோர்ஸ் எடுங்க கேட் சப்ஜெக்டில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கேட்டுக்கு ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்
இதில் வந்து நீ முக்கியமாக நீ வந்து விரும்பிய கோர்சஸ் வந்து ரெட்டில் மார்க் பண்ணு ரெட்டு சிலது வந்து நீ வந்து செகண்ட் சாய்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது க்ரீனில் மார்க் பண்ணு சார் நான் எடுக்கவே போகிறதில்ல அது அடிச்சிடு இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு நீ பண்ணணும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு எது எது நம்மளுக்கு தேவை எது எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சார்ட் மேக்ஸிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் சூஸ் பண்ணு டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் ஒன்லி ஒன் காலேஜ் ஒன் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸ் பண்ணிங்களா இது எல்லாம் போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் சாய்ஸ் நம்பர் ஒன் காலேஜ் பேர் காலேஜ் கோடு என்ன பிரான்ச்சு அப்படின்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு காலமில் வந்து காலேஜ் ஃபீஸும் போடுங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நான் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது இப்போது நீங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு காலேஜ் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறீங்க இப்போது இந்த பத்து பதினஞ்சு காலேஜுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபோன் பண்ணணும் ஃபோன் பண்ணும்போது கூட உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் மொபைல் டிஎன்இல ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் வந்து பண்ணாதீங்க உங்கள் வீட்டில் வேறு யாராவது உடைய மொபைல் ஃபோன் பண்ணுங்க டோன்ட் கிவ் யுவர் ஆக்சுவல் நேம் ஐ ரிப்பீட் டோன்ட் கிவ் யுவர் ஆக்சுவல் நேம் டோன்ட் கிவ் யுவர் ரிஜிஸ்டர் மொபைல் வந்து ஃபோன் பண்ணாதீங்க அந்த காலேஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நாங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் வந்தோம்னா எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ இடன் ஃபீஸ் எவ்வளோ எப்போ கட்டணும் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வந்த பிறகு இந்த ஒன் வீக்லேயே எல்லா அமௌண்ட்டும் கட்டணுமா இல்லை வெறும் டியூஷன் ஃபீ மட்டும் கட்டினா போதுமா மீதிக்கு டைம் கொடுப்பீங்களா இது எல்லாமே ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக இல்லை வந்து செமஸ்டர் பேமெண்ட்டாக இல்லை மந்த்லி மெஸ் பில்லாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் ஃபோன் பண்ணி இல்லை அங்கே இருக்கிற பசங்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட் டைம் கூட ஒரு இன்சிடென்ட் நான் காலேஜ் பேர் சொல்ல விரும்பல ஒரு மாணவன் ஒன் நைன்டி ஒன் கட் ஆஃப் இப்போ ஒன் நைன்டி ஒன் கட் ஆஃப் வாங்கி அவன் அவனுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் அவன் விரும்பிய கல்லூரி தான் சூப்பர் கல்லூரி ஃபென்டாஸ்டிக் காலேஜ் இப்போ அந்த காலேஜில் வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட்டில் மீதி அமௌண்ட் போய் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் அது என்னமோ எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் போய் கட்ட சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு மிடில் லோயர் மிடில் கிளாஸ் பையன் அது அந்த காலேஜில் படிக்கணும்னு விரும்பி அந்த சாய்ஸ் கொடுத்தாரு கிடச்சிது இப்போது அந்த காலேஜில் போய் லாஸ்ட் மினிட்டில் அந்த பணத்தை ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த காலேஜில் என்ன சொல்கிறாங்க சார் இந்த ஃபீஸ் கிடையாது இன்னும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா டோட்டலாக கட்டணும் இன்னும் எழுபதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கட்டணும் இந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் எழுபதாயிரம் ரூபா அந்த 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 லோயர் மிடில் கிளாஸ்னால் எப்படி திரட்ட முடியும் அந்த பையனால் ஜாயின் பண்ண முடியல இப்போ அந்த காலேஜ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டைமும் கொடுக்கல அந்த சீட் வந்து லேப் சைடுது அந்த சீட் வந்து அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போயிடுது சார் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது சார் தயவு செய்து சில காலேஜஸ் டைம் கொடுக்குறாங்க நான் எல்லா காலேஜுமே நான் பிளேம் பண்ணல நான் நிஜமாகவே சில காலேஜஸ் வந்து ஈவன் டியூ ஃபிட்டி டியூஷன் ஃபீ மட்டும் கட்டுங்க மீதி ஃபீஸ் நாங்கள் டைம் கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார் தயவு செய்து இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க காலேஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லை நேரில் போய் கேட்டு அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் போடுங்க நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கு நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த டென்டிவ் அலாட்மெண்ட் ஆன பிறகு நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சர்க்கிளையோ காலேஜ்லேயோ உங்களுடைய இந்த ஆப்ஷன் படி நீங்கள் பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கோம் எவ்வளோ பணம் கட்டணும் இது எல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு அது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப் இது இது எல்லாம் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு தயவு செய்து வந்து வெயிட் ஃபார் இட் டோன்ட் ஷேர் யுவர் சாய்ஸ் லிட் ஸோ ஈஸிலி டு எனி ஒன் எந்த ஒரு இதுலேயுமே வந்து ஒரு காமன் பீப்புளுக்கோ இதுலேயுமே ஒரு வெப்சைட்லேயோ உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் போடாதீங்க அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கரியர் கன்சல்டன்ட் அண்ட் கமர்ஷியல் கரியர் கன்சல்டன்ட் யூ ஷுட் நோ தி டிஃப்ரென்ஸ் என்றைக்குமே ஒரு ப்ரொ ப்ரொஃபஷனல் கரியர் கன்சல்டன்ட் வில் நாட் ஆஸ் யூ டு ஜாயின் அ குரூப் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ என்றைக்காவது கரியர் கைடன்ஸ் ஜே பி காந்தி வந்து நீ வந்து நாங்கள் வந்து ஆப்டிடியூட் கிளாஸ் நடத்துகிறோம் நாங்கள் வந்து ஜாவா சொல்லித்தரோம் இது மாதிரிலாம் சொல்லுங்கள் அதுலேயும் அது போட்டு அந்த கம்யூனிட்டியில் ஓன்லி செவன் சீட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட்டு த்ரீ சீட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட்டுலாம் போட்டு பாமஸ் சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு அதாவது ஒரு ஆப்டிடியூடு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் காலேஜ்லேயே சூப்பராக சொல்லி தருவாங்க சார் எல்லா காலேஜ்லேயுமே இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து பேசிக் கோடிங் சொல்லி தராமே எந்த காலேஜுமே கிடையாது ஏன்னா அது சிலபஸ்லேயே இருக்குது இது வந்து டோன்ட் ஜஸ்ட் வேஸ்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் மணி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது நான் வந்து எப்பவுமே சொல்கிறேன் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கெர
அதுதான் அஃபிஷியல் அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் கொடுக்குற வந்து எப்படி சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணுறதுன்னு வீடியோஸ் தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது அது எல்லாமே பார்த்து பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஈஸி ப்ராசஸ் டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே வித் பீப்புள் சேங் இட் இது தான் நாங்கள் சொல்ல விரும்புது விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் வில் கம் பேக் வித் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இன் த நெக்